நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல பாக்க இருக்கிற விஷயம் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டி இன்னால் வெளி வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய நோட்டிபிகேஷன் இது ஆறு வருடங்களுக்கு பின்பு இப்ப வந்து செட் அப்படிங்கிற ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது கிட்டத்தட்ட நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பாடப்பிரிவுகளுக்கு இந்த செட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து இப்ப அறிவிச்சிருக்காங்க இதுல குறிப்பா நம்ம மேஜர் சப்ஜெக்டான இங்கிலீஷும் இடம்பெற்றிருக்குது ஸோ ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் எல்லா தடவையும் யூஜிசி நெட் என்டிஏ யூஜிசி நெட் நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி வந்து கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய யூஜிசி நெட்டை மிகவும் சிரமப்பட்டு நம்ம மக்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வருடத்திற்கு இரண்டு முறை டிசம்பர் செஷன் அண்ட் ஜூன் செஷன் ரெண்டுலையுமே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டுலையுமே ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொடர்ந்து எழுதிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு இன்னும் குவாலிஃபை ஆக முடியல அப்போ அப்படிப்பட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இல்லை நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் லெக்சரர்ஷிப்புக்கு போயே ஆகணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கான ஒரு பொண்ணான வாய்ப்பு தான் இன்று ஒரு ரெண்டு மாத காலங்களில் நமக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ கடைசி தடவையாக மதர் தெரைசா யூனிவர்சிட்டி கொடைக்கானல் வந்து இந்த செட் எக்ஸாமினேஷனை கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த முறை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து அந்த வாய்ப்பினை வந்து எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி கையில் கொடுத்துருக்காங்க வருகின்ற ஜூன் மாதம் அதற்கான எக்ஸாம் டென்டேட்டிவாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை அது கொஞ்சம் கூட டிலே ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நமக்கு தென்படுது கூடவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த செட் எக்ஸாமினேஷன் கூடவே நெட் எக்ஸாமினேஷனும் ஜூன் மாதம் இருக்குது ஜூன் பத்துல இருந்து நெட் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு யூஜிசி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கா செட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணா நீங்க நெட்டை அடிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா செட் நெட் ரெண்டுக்குமே சிலபஸ் ஒண்ணுதான் எந்த மாற்றமும் கிடையாது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ஆகிய ரெண்டு பேப்பர்ஸ்லயும் எந்த வித மாற்றமும் இல்லாம உங்களுக்கு சிலபஸ் அதே சிலபஸ் தான் மாநில அரசாங்கங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பெரும்பாலும் அப்போ நீங்க செட்டுக்கு படிச்சாலோ இல்ல நெட்டுக்கு படிச்சாலும் ரெண்டு எக்ஸாமையும் நீங்க கிளியர் பண்ணிட முடியும் ஸோ பேரு தான் நமக்கு வந்து இந்த டெம் தம்னையில வந்து செட்னு கொடுத்துருக்குமே தவிர இதை நீங்க பார்த்தா நெட்டுக்கு கூட நீங்க வந்து தயாராகிடலாம் செட் நம்ம எப்படி இந்த எக்ஸாமுக்கு தயாராகிறது குறிப்பா இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு எப்படி தயாராகிறது என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும் வேற என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இதை படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு அப்படிங்கிறத இதுல நம்ம தெளிவா பார்த்துருவோம் குறிப்பா இந்த பேப்பர் டூக்கு பேப்பர் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பத்து யூனிட்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம ரெண்டாவது இன்னொரு வீடியோல பார்த்துப்போம் இங்கிலீஷ் மேஜர்ல நமக்கு டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி நாம வந்து ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்துப்போம் சரிங்க செட் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு குறைந்த நாட்கள் தான் இருக்குது எப்பவாவது ஒரு வாட்டி தான் போடுறாங்க அப்போ இது ஒரு பொண்ணான வாய்ப்பு நீங்க இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கூடையும் சேர்ந்து காம்படிட் பண்ண வேண்டியது இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க அந்த நம்ம சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கூட மட்டும் நீங்கள் போட்டி போட்டால் போதுமானது இப்போ போட்டியினுடைய அளவு வந்து மிக மிக கம்மி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் மொத்தம் முடித்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க இப்போ அதில் அஸ் அன் அஸ்பிரண்ட் உங்களால் கண்டிப்பாக இந்த செட் எக்ஸாமினேஷனை ஸ்கோர் பண்ணி குவாலிஃபை பண்ணி நீங்கள் வெளியே போக முடியும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிஹெச்டி என்ட்ரன்ஸ் எழுதிட்டு இருக்காங்க பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க இஃப் யூ குவாலிஃபைடு செட் அப்படின்னா நீங்க என்ட்ரன்ஸ் எழுதவே வேண்டியதில்லை ஓகே அதுக்கு கஷ்டப்படுறதுக்கு பல நீங்க இதை கஷ்டப்பட்டு படிச்சீங்கன்னா இல்லை பிடிச்சி படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செட் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப சுலபமான எக்ஸாமாக இருக்கும் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு நம்ம டிகோடிங் போயிடலாம் டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு டிஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிபிகேஷன் வர்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு நான்காயிரம் வேக்கண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் நோட்டிபிகேஷன் வெளியிட்டாங்க இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கான குவாலிபிகேஷன் எய்தர் நாம வந்து செட்டு குவாலிஃபை ஆயிருக்கணும் இல்ல நெட்டு குவாலிஃபை ஆயிருக்கணும் ஆர் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கணும் அதுக்குள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ல சேம் நெட் சிலபஸ் தான் உள்ள வச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் மாடிபிகேஷனும் நெட் சிலபஸ் தான் உள்ள இருக்குது ஸோ நீங்க படிச்சு இந்த செட் எக்ஸாமினேஷன் குவாலிஃபை ஆயிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சிஆர்பி நம்மளையும
இங்கிலீஷுக்கு கிட்டத்தட்ட அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட வேகன்சிஸ் மொத்தம் நாலாயிரம் வேகண்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யார் தான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் தான் வச்சிருக்கு சரிங்களா மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யார் தான் வச்சிருக்காங்க சிலபஸ் வந்து இங்கிலீஷ் தான் வேகன்சியை வச்சிருக்காங்க ஸோ முக்கியமான வாய்ப்பு செட் குவாலிஃபை ஆயிடலாம் நெட் குவாலிஃபை ஆயிடலாம் ரெண்டையும் முடிச்சுட்டு அப்படியே எங்கே போயிடலாம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் வந்து தயாராயிடலாம் சரிங்களா சரி ஸ்ட்ரைட்டவே நம்ம வந்து சிலபஸ் டீ கோடிங்க இன்றைக்கி பார்க்குறோம் பேப்பர் டூ இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் காமன் டூ ஆல் த சப்ஜெக்ட் அது தமிழ் எடுத்தவங்களுக்கும் சரி மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸ் எல்லாருக்குமே பேப்பர் ஒன் காமன் ஓகேங்களா அதில் வந்து டீச்சிங் ஆப்டிடியூடு ரிசர்ச் ஆப்டிடியூடு ரீசனிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் அதை ரெண்டாவது பார்த்துப்போம் இப்போ பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவில் பத்து யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க முதல் யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராமா ரெண்டாவது யூனிட் பொயிட்ரி மூணு ஃபிக்ஷன் ஷார்ட் ஸ்டோரி ஃபோர்த் யூனிட் நான் ஃபிக்ஷனல் ப்ரூஃப் எல்லாம் இவ்வளோதான் ஒரு யூனிட்டுக்கான ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு யூனிட்டுங்கிறது சரிங்களா இத கிண்டலும் கேள்வியுமாக சொல்லுவாங்க எதுக்கு இப்படி ஒரு பத்து லைன் எழுதியிருக்காங்க யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தா வரும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னு எழுதிட்டு போயிருக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சிட வேண்டியதான் இவன் எல்லாத்தையுமே படிக்க சொல்றாங்க ஸோ யூனிட் ஒன் ட்ராமா யூனிட் டூ பொயட்ரி யூனிட் த்ரீ ஃபிக்ஷன் ஷார்ட் ஸ்டோரி யூனிட் ஃபோர் நான் ஃபிக்ஷனல் ப்ரோ அப்போ நாடகம் கவிதை ஃபிக்ஷன் அதாவது நம்ம புனை புனை கதை கதைன்னு சொல்லுவோம்ல புதினம்னு சொல்லுவோம்ல அது ஃபிக்ஷன் நாவல் எல்லாம் அதில் வந்துடும் ஷார்ட் ஸ்டோரி அதுக்குள்ளேயே வந்துடுது நான் ஃபிக்ஷனல் எஸ்ஏஸ் ப்ரோஸ் இதெல்லாம் நாலாவது யூனிட் மொத்தம் இவ்வளோ தானே இருக்குது இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் கீழே ஒரு பெரிய ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் யூனிட்ஸ் இதுதான் நாலு யூனிட் ஃபோர் யூனிட் மஸ்ட் ஆல்சோ பி டெஸ்டட் த்ரோ காம்பிரிகன்ஷன் பேசேஜஸ் அப்படின்னு என்னது ஒரு லைனில் கண்டம்பரி டெயில்ஸ் ரிட்டன் பை அப்படின்னு சொல்லி தரமாட்டோம் சாசர் நம்ம ஈஸியா எழுதிடுவோம் ஆண்டனியன் கிளியோ பற்றா எழுதுனது யாரு அப்படின்னு ஒரு வரியில தர மாட்டாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க சிலபஸ்ல டெஸ்ட் எடுத்துரு காம்பிரிகன்ஷன் பேசேஜஸ் நான் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுப்பேன் உனக்கு பேசேஜஸ் கொடுப்பேன் அந்த பேராகிராஃப கொடுத்து உன்னை ரீட் பண்ண வச்சு எதுக்கா டு அசஸ் கிரிட்டிக்கல் ரீடிங் நீ நல்லா ரீட் பண்ணிருக்கிறியா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் நீ நல்லா திங்க் பண்றியா அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் நீ எழுதி இருக்கிறியா திங்க் பண்ணி இருக்கிறியா ரீட் பண்ணி இருக்கிறியாங்கிறத நான் சோதிக்க போறேன் சரிங்களா இப்போ ஒரு லைன் ஆ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் பார்ன் இன் த இயர் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஆனால் அப்படி நான் கேள்வி கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க சிலபஸ்லேயே எதுக்கு நான் கேள்வி கேட்க போறேன் உன்னுடைய காம்ப்ளிகென்சிவ் விஷயத்தை பார்க்கறதுக்கு நீ எப்படி இருக்கிற உன்னுடைய ரீடிங் ஸ்கில் எப்படி இருக்குது எப்படி திங்க் பண்ற ரைட்டிங் ஸ்கில் எப்படி இருக்குது இப்படிங்கறதெல்லாம் சோதிக்க போறேன் அது பேஸ் பண்ணி தான் அந்த நாளையும் நீ படிக்கணும் இப்போ ட்ராமா ஹூஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ட்ராமா முடிஞ்சு போச்சு ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லிடலாம் ஹூஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பொயட்ரி இப்படிங்கிற மேலோட்டமான விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா அஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் நீ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நீ ஒரு பெரிய ஸ்காலரா இருக்கிறியான்னு நான் பார்க்கறேன் ஓகே இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ ஸ்டடி நமக்கு வேணும் டீப் ஸ்டடி அதாவது ஓவரால் ஸ்டடி ஒரே சப்ஜெக்டில் டீப் ஸ்டடி நமக்கு வேண்டாம் அதை வந்து பிஹெச்டி பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் வந்து ப்ரோஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கான் அவன் ப்ரோஸில் டீப்பர் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பான் அதெல்லாம் பிஹெச்டி பண்ணக்கூடிய டைமில் நீங்கள் பண்ணிக்கணும் ஆனால் இந்த நெட்டு செட் எக்ஸாமினேஷனில் நீ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறுக்கு குறுக்குறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரோஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப டீப்பராக போயிடாத பொயட்ரினால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப டீப்பராக போயிடாத பிஹெச்டி மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி படிச்சிடாத ஆனால் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு படிக்கிற மாதிரி படி படிச்சுட்டு அடுத்த லைன் பாருங்க தீஸ் ஃபோர் யூனிட்ஸ் வில் கவர் ஆல் லிட்ரேச்சர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் உலகத்தில் ஆங்கில இலக்கியம்னு என்னென்னா இருக்குதோ எல்லாத்துலேருந்து இதில் கேள்வி கேட்பேன் அப்போ இந்த யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எதுக்கு படிக்கணும் முதல்ல பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சருக்கு படிக்கணும் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரில் ட்ராமா பொயட்ரி ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் அடுத்தது இந்தியன் ரைட்டிங்கில் ட்ராமா பொயட்ரி ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் அப்புறம் அமெரிக்கன் அப்புறம் ஆப்பிரிக்கன் இப்படி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லிட்ரேச்சரில் இரு
ஃபிஃப்டியில் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம எதை தான் லிட்ரேச்சர்னு ஒத்துப்போம் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரை தான் நம்ம ஒத்துப்போம் இல்லைங்களா ஆங்கில இலக்கியம் இங்கிலாந்தில் எழுதுனது அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இந்த நாலு யூனிட்டையும் மறந்துடுங்க ட்ராமா பொயட்ரி ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு நோட்ஸ் போட்டு நீங்கள் எழுதி படிக்கிறதுங்கிறது மாமாங்கும் ஆயிரும் பல வருஷம் ஆயிரும் அப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு மாதத்தில் எப்படி இதை வின் பண்ணி போகிறது அப்படிங்கிறது சேலஞ்ச் இப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க இந்த நாளையும் இந்த பெயர்களை மறந்துடுங்க நம்ம பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சரை எங்கேருந்தே படிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஆங்கிலோ சாக்சன் பீரியட்லேருந்து படிக்க போகிறோம் ஓகே அதாவது பிஃபோர் சௌசரியன் ஏரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிள் சாக்சன்ஸ் ஜூட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்த காலக்கட்டத்தை ஆங்கிலோ சாக்சன்ஸ் இதில் ஒன்றும் பெரிய லிட்ரேச்சர் இருக்க போகிறது இல்லை ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆங்கிலோ சாக்சன் அப்படிங்கிற பீரியடே நம்ம முடிச்சிடலாம் சரிங்களா இதுக்கு எந்த புத்தகம் எல்லாம் படிக்கிறதுங்கிறத நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் பார்த்துப்போம் அப்புறம் ஏஜ் ஆஃப் சார்ஜர் ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல் இப்படின்னு ஆங்கில இலக்கிய காலகட்டங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னு ஒரு புக்கு படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா அதை தான் அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அந்த புக்கை நீங்கள் எடுத்து கையில் வச்சு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே போதுமானது ஓகே ஏஜ் ஆஃப் சார்ஜர் அப்போ இந்த ஏஜ் ஆஃப் சார்ஜரில் ட்ராமா இருந்ததுங்களா இல்லை பொயட்ரி இருந்ததுங்களா பொயட்ரி தான் நிறைய இருந்தது ப்ரோஸ் இருந்ததுங்களா அப்போ தான் பிகின் ஆகுது இப்போ பைபிள் அப்போ தான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது அப்போ ப்ரோஸ்க்குள்ள நம்ம வந்து அதை சேர்த்துக்கலாம் ஃபிக்ஷன் இருந்ததா இல்லை அப்போ இந்த ஏஜ் ஆஃப் சார்ஜர் இந்த ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல் வரைக்கும் உங்களுக்கு மேஜர் பார்ட்டை இந்த பொயட்ரி மட்டும்தான் பிடிச்சிருக்கு அதான் சொல்லிட்டு நீங்கள் ட்ராமா பொயட்ரின்னு தனித்தனியாக படிக்க வேண்டாம் நீங்கள் ஆங்கிலோ சாக்சன் படிச்சிருங்க அதில் பொயட்ரி மட்டும் தான் இருக்கும் ஏஜ் ஆஃப் சார்ஜரில் பொயட்ரி தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல்லையும் பொயட்ரி தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் எங்கே வந்துருங்க எலிசபெத்தன் ஏஜுக்கு வந்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி விட்ஸுங்க ஒரு குரூப் இருப்பாங்க யூனிவர்சிட்டி விட்ஸ் ஓகே இந்த ரெண்டு ஏஜுக்கும் ஒரு பாலம் போட்ட மாதிரி அழகாக அவங்க தொடங்கியிருப்பாங்க யூனிவர்சிட்டி விட்ஸ் கிறிஸ்டபர் மார்லோ அப்புறம் லில்லி தாமஸ் கிட் இவங்க எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து எது எதுக்கு பெரிய ஆளு டிராமாக்கு டிராமாக்கு பெரிய ஆளு இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஷேக்ஸ்பியரும் இருந்திருப்பாரு பொயட்ரி இருந்ததா இருந்தது அப்போ பொயட்ரியும் டிராமாவும் எங்கே இருந்தது எலிசபெத்தன் ஏஜில் இருந்தது இந்த ரிவைவல் இருந்தே அப்படியே பிடிச்சி இங்கே வந்துடணும் எலிசபெத்தன் ஏஜில் இருந்தது ஜெகோப்பியன் ஏஜில் இருந்ததா இருந்தது கெரோலின் ஏஜில் இருந்ததா இருந்தது பொயட்ரி இருந்தது டிராமா இருந்தது ஃபிக்ஷனுடைய தொடக்கம் வந்துடும் எஸ்ஏ இருந்தது எஸ்ஏ எங்கே பேக்கன் இருந்தாரா எலிசபெத்தன் ஏஜில் ஆ எலிசபெத்தன் ஏஜ்லேயே பேக்கன் தொடங்கிட்டாரு ஜெகோப்பியன் ஏஜ் அவர் தான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணார் அப்படி இந்த நாலுமே எங்கே தான் வரும் இந்த எலிசபெத்தன் ஏஜில் இருந்து தான் தொடங்கும் எலிசபெத்தன் ஏஜ் அதாவது ஷேக்ஸ்பீரியன் ஏஜ்னு நம்ம லிட்ரேச்சரில் சொல்லுவோம் இங்கே இருந்து இந்த நாலு யூனிட்டையுமே நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம் நீங்கள் தனித்தனியாக படிக்க வேண்டாம் இந்த எலிசபெத்தன் ஏஜ்னு எடுங்க அதில் முக்கியமாக ஹெல்ப் புக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பொயட்ரின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் அதுக்குள்ளே எந்தெந்த பொயட்ஸ் இருந்தாங்க ஷேக்ஸ்பியர் ஆல்சோ போயம் ரைட்ஸ் இல்லைங்களா அவர் போயம் எழுதியிருக்காரு சான்றுக்கு எழுதியிருக்காரு ட்ராமாவும் எழுதியிருக்காரு அப்போ நீங்கள் தனித்தனியாக நோட்ஸ் எடுத்தால் ட்ராமாலையும் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதி பொயட்ரிலையும் ஷேக்ஸ்பியர் எழுத முடியுமா வேணாம் ஷேக்ஸ்பியருங்கிற ஹெட்டிங்குள்ள ட்ராமா தனியாக பொயட்ரி தனியாக பிரிச்சிருவோம் ஓகே ஃபைன் இப்போ காமன்வெல்த் ஏஜ் முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது இதுக்கான காலகட்டங்களை கலாக கண்டுபிடிச்சு எழுதிடணும் இது அப்படியே நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுட்டு ஆங்கிலோ சாக்சன் காலகட்டம் ஏஜ் ஆஃப் சாத்தருக்கான காலகட்டம் அப்படின்னு ஏஜ் ஆஃப் காமன்வெல்த்துக்கான இதையே ஃபில் இந்த பிளாங்க்ல இது மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல போட்டு கேட்டிருப்பாங்க இப்போ ரெஸ்டோரேஷன் ஏஜ் அதுக்கான பேர் காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் கரோலின் ஏஜ் அதுக்கான பேர் காரணம் இப்படின்னு அந்த பேஸ்ல இருந்து போய் கரோலின் ஏஜ்ல வாழ்ந்த பொயட்டி யாரெல்லாம் ட்ரமாண்டிஸ்ட் யாரெல்லாம் ஃபிக்ஷன் ரைட்டர்ஸ் அதாவது நாவலிஸ்ட் யாரெல்லாம் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர்ஸ் இருந்தாங்களா நான் ஃபிக்ஷன்ல அதாவது அட் மீன்ஸ் எஸ்ஐஸ்ட் இருந்தாங்களா பீரியாடிக்கல் எஸ்ஐஸ் எந்த காலகட்டத்தில் வந்தது இதெல்லாம் மெது மெதுவாக பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்க இது ஒரு இதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஜாக்கோபியன் ஏஜ் கரௌலின் ஏஜ் காமன்வெல்த் ரெஸ்டோரேஷன் அகஸ்டன்ஸ் சென்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலிசபெத்து அது வந்து பெரிய காலகட்டம் எலிசபெத்தன் ஏஜ் எலிசபெத்தன் ஏஜுக்கும் இந்த ரொமான்டிக் ரிவைவலுக்கும் இடைப்பட்ட சின்ன 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 குட்டி குட்டி நாடுகள் காலகட்டங்கள் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு
ரொமான்டிக் ரிவைவல் ஏஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் ஏஜ் ஆஃப் கால்ட்ரிஜ்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ அதில் ரெண்டு பாயிட்ஸ் இருந்தாங்களே எல்டர் பாயிட்ஸ் இருந்தாங்க எங்கர் பாயிட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு கொண்டு வரோம் அடுத்தது விக்டோரியன் ஏஜ் வரும் ஏஜ் ஆஃப் டென்னிசன் போடவா ப்ரௌனிங் போடவா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் யார் பெரிய ஆளுங்கிற கன்ஃபியூஷன் ரெண்டு பேர் பேரையும் எழுதிக்கேன் பேரெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறதான் ஏஜ் ஆஃப் டென்னிசனுங்கிறது நாம கொடுத்தது தான் அதை வந்து எந்த ஃபேக்ட்லையும் இவர் சொன்னாரு அவர் சொன்னார்னு எல்லாம் கிடையாது சரிங்களா அப்புறம் எந்த காலகட்டத்தில் கிரிட்டிசிசம் தொடங்குது இதெல்லாமே இந்த பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் எழுதும் போது நீங்க அழகாக எழுதிக்கணும் இப்ப இந்த பீரியட்ல கிட்டத்தட்ட இந்த ரெஸ்டோரேஷன் பீரியட்ல ரியல் கிரிட்டிசிசம் தொடங்கும் அதுக்கு முன்னாடி பிலிசிக் நீ எந்த ஏஜ்ல வாழ்ந்தார் இதெல்லாமே இந்த பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் போடும்போது அழகாக பிடிச்சிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் முடிஞ்சு நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஆஸ்திரேலியன் பாத்தீங்களா ஆஸ்திரேலியன் லிட்ரேச்சர் கனடியன் கரீபியன் இந்தியன் நியூசிலாந்து இப்படி என்னென்ன இருக்குதோ இதெல்லாம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு இடம் இருக்கிற வரைக்கும் நான் போட்டுருக்கேன் ஓகேங்களா இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா லிட்ரேச்சரை பத்தியும் ஒரு பேசிக் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மேஜர் வந்து பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் அதை தள்ளி மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கான பேசிக் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்தியன் லிட்ரேச்சருக்கு கொஞ்சம் கூட அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அமெரிக்கனுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஆப்பிரிக்கனுக்கு அதாவது நம்ம சிலபஸ்ல வச்சிருப்பாங்க இல்லையா நம்ம படிக்கும் போது சிலபஸ்ல இருந்த விஷயங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமா கொடுங்க ரைட் இந்த நாலு யூனிட்டையும் இப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அடுத்து அஞ்சாவது பாத்தீங்கன்னா ஈஸி லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் அந்த பேரை பார்த்து பயந்துட வேண்டாம் பேர்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் கான்செப்ட் தியரிஸ் அண்ட் பெடகாகி இங்கிலீஷ் இன் யூஸ் அதை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் ஜஸ்ட் நீங்க எங்க பண்ணிருங்க லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டுக்குள்ள போயிருங்க அதுக்கு ரெண்டு பார்ட்ல நீங்க பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்னு லாங்குவேஜ் ஸ்டடி இன்னொன்னு லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்டடி லாங்குவேஜ் ஸ்டடியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஹிஸ்டரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அதாவது இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ்னா என்ன அதுல வந்து இங்கிலீஷினுடைய ஸ்பேஸ் என்னது ஜெர்மானிக் லாங்குவேஜஸ்னா என்ன இப்படி வேற லாங்குவேஜினுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் இங்கிலீஷுக்குள்ள இருக்குதா கண்டிப்பா இருக்கு இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் அண்ட் பியூர் லாங்குவேஜ் ஓகே பல மொழிகளினுடைய சேர்க்கை தான் இங்கிலீஷ் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் அதுக்குள்ள இருக்குதா இருக்குது அப்புறம் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்குள்ள போங்க அதுவும் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப பேசிக்கா பொனாலஜி மார்பாலஜி சிண்டெக்ஸ் செமெண்டிக்ஸ் பிராக்மேட்டிக்ஸ் இந்த அஞ்சையும் முதல்ல முடிங்க முடிச்சிட்டு சின்ன சின்ன சப் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் பிஜி கிராமர் எஸ்ஜி கிராமர் இதெல்லாம் முடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டி யூனிட்டா யூனிட் ஃபைவ் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அதிக வேலை முதல் நாலு யூனிட்டுக்கு தான் அடுத்தது பாருங்க ஆறாவது யூனிட் இங்கிலீஷ் இன் இந்தியா ஹிஸ்ட்ரி எவல்யூஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஓகே என்ன பாருங்க இதுவும் ஒரு புதிய யூனிட்னு சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிலபஸ் இது நெட்டுக்கு அதைத்தான் நாமளும் இப்ப பயன்படுத்துறோம் இங்க பாருங்க இங்கிலீஷ் இன் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணுல சார்டர் ஆக்ட்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க இங்கிலாந்துக்காரங்க அதாவது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி கீழே நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுல இருந்தா நமக்கு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு கீழே நம்ம இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி கீழே இருந்தோம் இந்த ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி கீழே இருக்கும்போது ஒரு சட்டம் போட்டுட்டாங்க பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு அப்போ எது அலுவலக மொழியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது ஏன்னா நம்மள்ட்ட வந்து பர்சியன் லாங்குவேஜ் பாரசீக மொழி இருந்தது சான்ஸ்கிரிட் இருக்குது ஹிந்தி இருக்குது அதெல்லாம் மதிக்க மாட்டோம் நம்ம ஒரு மொழிகளை மதிக்க மாட்டோம் பேஷியன் லாங்குவேஜ் தான் அப்போ அஃபிஷியல் மொழியாக நமக்கு இருக்குது அப்போ அதை பீட் பண்ணிவிட்டு இங்கிலீஷ் எப்படி உள்ளே வந்தது அதுலேருந்து தொடங்கி ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்கல்ல அதுலேருந்து தொடங்கி அது எப்படி கோர்ட்டுக்குள்ளே வருது அரசவை மொழியாக எப்படி வருது அஃபிஷியல் லிங்க் லாங்குவேஜாக எப்படி மாறுது இந்தியாவுக்கு இப்போ நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று கிடையாது நிறைய பேருக்கு அது தெரிகிறது இல்லை ஓகே இந்தியாவுக்கு தேசிய மொழி எதுனா ஹிந்தின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு மொழியே கிடையாது யூ கேன் நான் சர்ச் இட் இந்த கூகுள் கூகுள்லேயும் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இந்தியாவுக்குண்டு தேசிய மொழி எதுவும் கிடையாது ஒன்லி நம்மள்ட்ட அலுவலக மொழிகள் தான் இருக்குது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் தான் இருக்கும் இதை கூட கேள்வியாக கேட்டுருவாங்க இதுக்குள்ள ஓகேங்களா இந்த இங்கிலீஷை வந்து நம்ம இப்போ எப்படி பா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜா நோ அஃபிஷியல் லிங்க் லாங்குவேஜா நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அலுவலக இணைப்பு மொழியா பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இந்த விஷயங்கள் ஒரு அது ஒரு குட்டி உண்டு ஒரு யூனிட் தான் அடுத்த பாருங்க செவன்த் யூனிட்
ஏன் இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் சேஞ்சஸ் வருது அங்கங்க இந்த ஒரு கல்ச்சர் சேஞ்ச் மாதிரிதானே தெரியுது ஆனா இப்ப எல்லா இந்தியர்களும் என்ன பண்றாங்க கோட்டு சூட்டை போட்டுட்டு டையும் கட்டிட்டு நிக்கிறோம் நம்ம ஊர்ல அடிக்கிற வெயிலுக்கு இந்த டை எல்லாம் தேவையா இந்த ஒரு பேஸே போதும் இட்ஸ் பிகம் அண்ட் கல்ச்சரல் ஸ்டடி ஏன் வெள்ளக்காரன் நம்ம ஊரை விட்டு போயிட்டான் ஆனா அவன் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கக்கூடிய கல்ச்சரை நம்ம இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் போஸ்ட் கொலோனியில நம்ம இதைத்தான் படிக்கும் இப்ப இந்த ட்ரெஸ் கோடுங்கிறது ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் தான் அதுல ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் தான் அவங்க ஊர்ல குளிரா இருக்கும் அதனால கோட்டு போட்டுக்கிட்டான் ரொம்ப குளிரா இருந்தது டைய கட்டிக்கிட்டான் சாக்ஸ் போட்டுக்கிட்டான் ஷூ போட்டுக்கிட்டான் நம்ம ஊர்ல இதெல்லாம் எதுக்கு ஓகே ஈவன் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பாலிசிஸ் இன்னும் கல்ச்சரல்ல வச்சிருக்கதான் செய்யறாங்க கலெக்டர்னா நீங்க கலெக்டர் வந்து போகும்போது சாதா ஷர்ட்டும் பேண்டையும் இன் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆனா ஒரு கலெக்டர் ஒரு கோர்ட்டுக்கு போனோம்னா கண்டிப்பா இந்த மேல இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டு சூட்டோட தான் போகணும் இல்லைன்னா ஃபைன் அவங்களுக்கு திட்டி போடுவாங்க ஜட்ஜஸ் அவங்கள அப்போ ஒரு இன்னும் அவன் வெள்ளக்காரன் வெளியே போயிட்டான் அவன் ஏற்படுத்தி வச்சு இந்த சிஸ்டம் இன்னும் நம்மள்ட்ட இருக்கு கல்ச்சர் நம்ம இன்னும் ஃபாலோ பண்றோம் ஸோ நம்ம யாருடைய கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்றோம் எலைட் கல்ச்சரா இல்ல மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுடைய இல்ல வந்து கீழே இருக்கக்கூடியவனா நம்ம என்ன சோப்பு யூஸ் பண்ணணுங்கிறது ஒரு கார்பரேட் தான் பிக்ஸ் பண்றான் இல்லைங்களா நம்ம பிடிச்ச ஏதாவது சோப்பு நமக்கு தெரியுமா அந்த சோப்புல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது அவன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி நம்மள பிடிக்க வச்சுக்குவான் நம்ம கோக் குடிக்கணும் இல்லைன்னா பெப்சி குடிக்கணும் புதுசா ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குதா இல்ல உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பாதி அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ல அதை ப்ரிப்பேர் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கோக் கம்பெனி இல்ல பெப்சி கம்பெனி இப்ப இது மாதிரியான ஸ்டடிஸ் தான் கல்ச்சரல் ஸ்டடி முதல்ல அதனுடைய கான்செப்ட பேஸ் பண்ணணும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை சொன்ன ஆட்கள் யாரெல்லாம் எக்ஸ்பெனன்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா பெரிய லிட்டரரி தியரிஸ்ட் இருப்பாங்கல்ல அவங்கள பத்தி நம்ம அதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிசம்னா என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது எல்லாமே கல்ச்சர் பேஸ்டு தான் வரும் முதலாளித்துவமா தொழிலாளித்துவமா அந்த மாதிரி பேஸ் எல்லாமே இந்த கல்ச்சரல் ஸ்டடிஸ்னுடைய ஒரு பிரான்ச்சஸ் தான் இருக்கும் இதையும் இதையும் நீங்க பிரிச்சு பார்க்க முடியாது இந்த லிட்டரரி தியரிக்குள்ள தான் இந்த கல்ச்சரல் ஸ்டடிஸும் இப்ப இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் தியரி எட்டும் ஒன்பது கிரிட்டிசிசமும் தியரியையும் போட்டு எப்பவுமே இன்டர்லைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டுமே இன்டர்லைட் கிடையாது ரெண்டு தனித்தனி ஏரியா இந்த கிரிட்டிசிசத்தினுடைய ஏரா முடிஞ்ச அப்புறம் தான் தியரி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு தொடங்குது கிரிட்டிசிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நிறைய வகைகளா பிரிச்சுக்கிறாங்க பிராக்டிக்கல் கிரிட்டிசிசம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் டிஸ்கிரிப்டிவ் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு நிறைய பிரிக்கிறாங்க நம்ம ஒரு பேஸ் ஆனா ரெண்டு விதமா பிரிச்சுக்கலாம் ஒண்ணு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எந்த புத்தகங்களையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க எந்த ஆதரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க பொதுவா போயம்னா இப்படி இருக்கணும் டிராமானா இப்படி இருக்கணும் டிராஜடினா இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் இவங்க எல்லாம் எழுதுன அந்த ரிபப்ளிக் பொயட்டிக்ஸ்ங்கிற புத்தகங்கள் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதுல வந்து யாரையாவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதிருக்காங்களா இல்ல ஆனாலும் நம்ம எந்த புக்குக்குள்ள அதை வைக்கிறோம் அது வந்து கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அப்ப அதில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் ஒரு சட்ட வரைவு மாதிரி இது வந்து இப்படித்தான் இருக்கணுங்கிற சிஸ்டத்தை அவங்க சொல்றாங்க அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் கிரிட்டிசிசம் டிஸ்கிரிப்டிவ் கிரிட்டிசிசம் என்னது விவரிக்கிறது அதையும் ஏத்தட்டி கிரிட்டிசிசத்தையுமே சேர்த்து வச்சுக்கலாம் என்னது இந்த ஒர்க் நல்லா இருக்கு இந்த ஒர்க் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்றது இப்ப டிஎஸ் எலிட்ட போடுறோம் அதாவது பிளாட்டோல இருந்து தொடங்கி டிஎஸ் எலிட்டு வரைக்கும் நீங்க படிக்கணும் கிரிட்டிசத்துக்கு அதுதான் அதை கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போ அதாவது இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நீங்க கிரிட்டிசத்தை படிச்சு ஆகணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில் முடிஞ்சு நேர டிரைடனுக்கு போயிருவாங்க பிகாஸ் டிரைடன் இஸ் தாதர் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் சிட்னியை விட்டுருவாங்க சிட்னி ஆல்சோ கிரிட்டிக் பிலிப் சிட்னி கண்டிப்பா என்ன பண்ணுங்க பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் அப்படின்னு அந்த கிரீக் ரோமன் கிரிட்டிக்ஸ முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாவே பிலிப் சிட்னி போய் அப்புறம் தான் நீங்க டிரைடன் போய் சிஎஸ் அலியட் போய் கடைசியா நியூ கிரிட்டிசத்தில் வந்து முடிக்கணும் இது கிரிட்டிசத்தினுடைய வே அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த தியரிக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூ கிரிட்டிசம் தான் பிகினிங் ஆஃப் தியரியா இருக்கும் அதாவது இந்த எண்டிங் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் பிகினிங் ஆஃப் தியரி நியூ கிரிட்டிசத்தை முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் ரீடிங் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அதுக்கு மீனிங் கிடைக்கும் நியூ கிரிட்டிசத்
எந்த செஞ்சுரியில இது வந்தது எந்த நாட்டுல இருந்து இது வந்தது பிரீன் ஸ்டடிஸ் எந்த ஊர்ல இருந்து பிகின் பண்ணிச்சு யூஎஸ்ல இருந்து இப்ப என்விரான்னா என்ன பெமனிசம்னா என்ன போஸ்ட் பெமனிசம்னா என்ன போஸ்ட் மாடர்னிசம்னா என்ன ஸ்ட்ரக்சரலிசம்னா என்ன இப்படிங்கிற விஷயங்களை ஒண்ணு இப்போ பெமனிசம் எடுத்துக்கினே பெமனிசத்துல ஒரு மூணு வேவ்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் செகண்ட் வேவ் தேர்ட் வேவ் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் அந்த கான்செப்ட் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் சரி பைனல் அந்த யூனிட் டென் பாருங்க ரிசர்ச் மெத்தர்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் நிறைய பசங்க இதில் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்னென்னா பேப்பர் ஒன்றில் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போயிடுவான் இதுக்கு பேப்பர் டூக்கு ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா தெளிவாக இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரிசர்ச் மெத்தர்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு ரிசர்ச்சுக்குன்னு சில மெத்தர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு நீ கண்டுபிடி அதை தான் நீ பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் தேர்ட் செம்லியோ ஃபோர்த் செம்லியோ பிஜி படிக்கும்போது ஒரு எம்எல்ஏ புக் உங்கள் கையில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக எம்எல்ஏ நைன்த் எடிஷன் இருக்கும் அந்த நைன்த் எடிஷன் புக்கை வாங்கி அந்த புத்தகத்தை மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் அதில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் ஏத்திக் ரிசர்ச் மெத்தர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படித்தாகணும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் சைட்டட் மெத்தர்ட்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா நீங்கள் செலக்டிங் டாப்பிக்லேருந்து பைண்டிங் வரைக்கும் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் சரிங்களா என்ன பைண்ட் பண்ணணும் ஹார்ட் பைண்டா சாஃப்ட் பைண்டிங்கா அதெல்லாம் உங்கள் சூப்பர்வைசர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து இல்லை சார் எங்கள் யூனிவர்சிட்டி நான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறேன் எங்களுக்கு பைண்டிங் ஸ்பைரலில் தந்திருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன ஸ்பைரல்னு அடிக்கலாம்னா கரெக்ஷன் பண்ணக்கூடியவங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியினுடைய ரூல்ஸை மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் ஒரு ஆன்சர்க்கே ப்ரிப்பேர்ட் பை ஃபாதர்ஸ் அவன் ஜென்ரலாக எம்எல்ஏ புக்கில் என்ன இருக்குதோ அதுதான் அவனுடைய ரூல் உங்கள் யூனிவர்சிட்டி வைக்கக்கூடிய ரூலுக்கெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் பிளேஜரிசம் செக்கிங்க்கு ஒரு ரூலு அப்புறம் வந்து எங்களுக்கு வந்து உருகுண்டு அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க இப்போ ட்ரில் பிட்டுன்னு ஒன்று வந்துருச்சு இந்த பிளேஜரிசம் செக்கிங்க்கு இப்போ அது ஜெனரல் என்னவோ அதுதான் அவங்களுக்கு கேட்பாங்க கொஸ்டின்ல ஸோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியை சார்ந்த கேள்வி இருக்காது இல்லை ஒரு நேஷனல் எஸ்எஸ்எஸ் சேர்ந்து இந்த செட் எக்ஸாமினேஷன் கேள்வி இருக்காது ஜெனரலாக இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படித்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய யார் வேணால் இந்த எக்ஸாமில் போட்டி போடுவாங்க நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய யார் வேணால் போட்டி போடலாம் அந்த எக்ஸாமில் அப்போ கேரளாக்காரன் போடுவான் கர்நாடகாக்காரன் போடுவான் எல்லாருக்கும் காமனாக அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் சரிங்களா ஃபைன் இப்போ இந்த டென் யூனிட்ஸையும் முதல் நாலு யூனிட்ஸு பார்க் ஒன்று மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா யூனிட்ஸையும் பார்ட் டூனு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதில் சேலஞ்சிங்காக இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு பார்ட் டூ ஒன்று தான் ஏன்னா ஏரியா நிறைய இருக்குது பார்ட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏரியா ரொம்ப கம்மி நீங்கள் பார்ட் டூ டூவை ஒரே மாதத்தில் முடிச்சிட முடியும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ஒரே மாதத்தில் முடிச்சிட முடியும் ஆனால் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகும் ஸோ கிவ் மோர் டைம் டு பார்ட் ஒன் யூனிட் ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் மீதி உள்ளதுக்கு கொஞ்சம் அதுக்கு தக்கன உள்ள டைமை நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் யூஜி பிஜியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆல்ரெடி படித்த விஷயங்களை வச்சு எப்படி இந்த எக்ஸாமை ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் கோச்சிங் சென்டர் போகணுமா போக வேண்டாமா அப்படிங்கிறது இதை பார்த்த அப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா சரி யூஜியில் இருக்கக்கூடிய வெரி ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் உங்களுக்கு சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாந்து அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும்பா அதுதான் பேசிக் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா யூனிட்ஸும் ரினேசன்ஸ் ரெஃபர்மேஷன் இங்கிலாந்தில் எவன் வந்தான் போனான் ஆங்கிலோ சாக்சன் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு பேஸ் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ டேஸ் இதுக்கு கொடுத்துக்கணும் அதாவது நாட் குவான்டிட்டி ஆஃப் டைம் ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் குவாலிட்டி ஆஃப் டைம் சரியா ரெண்டு நாள்னா ரெண்டு நாள்லேயே படத்தை தூங்கிட்டு சி புக்க மேலே வச்சுக்கிட்டு தூங்குறது இல்லை ரெண்டு நாள் உட்காடுறியா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மணி நேரம் உட்காந்தாலும் அஞ்சு மணி நேரத்துலேயும் சீக்குள்ள போய் தொலாவி இருக்கும் ரெஃபர்மேஷன்னா என்ன ரிலைசன்ஸ்னா என்ன எவன் வந்தான் தாமஸ் பக்கெட் எப்படி சேர்த்தாரு இப்போ ப்ரொட்டஸ்டன்ஸ்னா யாரு இப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்க கேதர் பண்ணணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா லிட்ரரி ஃபார்ம்ஸ் புக் ஹெல் புக் கிரிட்டிசிசம் புக்ஸ் இந்த நான்கு புக்கையும் யூஜியில உள்ளது பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எந்த புக் தந்திருக்காங்களா அந்த புக்கு கிரிட்டிக்கல் தியரிக்கு பீட்டர் பேரியோட ஒரு புக் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க பீட்டர் பேரி பிகினிங் தியரி அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும் அது உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் இருந்தா அதை வச்சுக்காங்க ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிக்கு யூனிட் டென் யூஸ் பண்ண
நான் இனிதான் பிகின் பண்ண போறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு கோச்சிங் சென்டர்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு மனசுக்கு எது பிடிச்சிருக்குதோ அது பரஷியூலிட் நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டிஎன் செட்டுக்கு ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் ரெடி பண்ணிருக்கிறோம் இருபதாம் தேதி அந்த எக்ஸாம் அந்த பேக்கேஜ் வந்து நமக்கு பிகின் ஆகுது எக்ஸாம் டேட் வந்து மூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுன்னு சொன்னாலும் அது டென்டேட்டிவா தான் இருக்குது ஸோ நாம் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட நமக்கு டைம் கிடைக்கும் ஜூன் மாசம் முழுவதுமே நமக்கு படிக்கிறதுக்கான டைம் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் நமக்கு கிளாஸ் மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் இது எப்படிப்பட்ட கோர்ஸா இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே நீங்க பேசும்போது நீங்க ஓகே அப்படின்னா நீங்க வரும்போது நான் உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஷேர் பண்றேன் 